ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಗಿಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇದು ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ಅವರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಕೊಡೋದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರೋ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫೀ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ದಾರಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಎರಡನೇ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ 
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲೀಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನೀವು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಬ್ಲಾಗರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಡೊಮೈನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಥೀಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಡಿಸೈನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥೀಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೊಮೈನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಥೀಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ